Bom dia pessoal do canal Meia Agrícola, seja bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui na área de BRS Curumi. Esse aqui é um BRS Curumi que foi cortado no mês de janeiro. Ele já está com cinco meses de rebrota e hoje eu vou mostrar algumas características sobre esse belíssimo capim aí para vocês. Né? Vou mostrar algumas características dele e o nosso uso aqui no dia a dia com essa massa de capim BRS Curumi. Os meninos já estão cortando aqui para a gente levar lá para o barracão, para passar na forrageira, para servir para o gado. Olha só a qualidade do capim, muito mole de quebrar, muito mole de passar na forrageira e os animais adoram. Então acompanha aí esse vídeo da nossa rotina aqui para servir o BRS Curumi lá no coxo para os animais do confinamento. Está aqui cortando o capim BRS Curumi, vocês podem ver que ele já vai cortando e formando os fechos. O Lucas está chegando com o carro aqui para a gente botar em cima e levar para o barracão. Esse trabalho, pessoal, pode ser feito com uma colhedora de forragem também, é, de área total. Essa massa de capim aqui, ela pode ser colhida com a colhedora de forragem de área total. A gente não tem nem trator, muito menos colhedora de forragem de área total. Mas a gente tem aqui facão e o carrinho para poder transportar. Né? A gente transporta aqui no carro, corta manual. Carrega manual, leva, pro, leva lá para o barracão de carro, tem uma fita estrada para levar para lá, passa na esciladeira, serve no coxo e os animais comem. A rotina é feita bem manual. Né? Eu estava até pensando em fazer um cálculo de o que, que um homem consegue produzir é, com o BRS Curumi durante um dia. Né? É, um vídeo, é uma temática muito boa sobre o que ele consegue produzir. Lá nós temos oito animais, a ideia é servir a comida para os oito animais durante o dia. E o sobrado durante o dia ele vai trabalhar produzindo silagem. Até fechar as 7 horas de serviço aqui para a gente. Que é das 7 às 11 e de 1 às 4 e ver o que, é que ele consegue produzir durante um dia. Com, esse nosso, com essa nossa rotina, né? Que, tem, que cada fazenda tem uma rotina. Ela pode ser manual, ela pode ser semi-manual, pode ser 100% mecanizada. Então a, a, a produção de silagem e, e também servir fresco no coxo tem, tem diversas formas de fazer. E a nossa forma de fazer aqui é essa, é cortando, manual, carregando aqui no carro, lá para o barracão e picando manualmente lá na enciladeira, certo? Vocês podem ver aqui, ó, vou pedir aqui para o nosso cameraman trazer aqui para mostrar as características. Ó. Chega mais perto aqui, por favor. Esse aqui é o capim berra escuro meio cortado, lá a gente coloca na enciladeira e como ele é muito mole, né, como ele é muito molinho, ó, é um capim com cinco meses de idade, já tem um volume considerável de capim. Qualquer outro capim com cinco meses de idade estaria já duro, né? E o curumim, ó, a base, ó, a base ela quebra muito fácil. Mais uma vez, repito, pessoal, isso aqui é devido a, a quase, quase ausência, né? Tem lignina, mas tem pouquíssima lignina, que é o que confere a dureza para as plantas, né? A dureza para ela conseguir crescer e subir, beleza? O capim bestia curumi com cinco meses está no ponto de colher para silagem, está no ponto de colher para servir fresco no coxo. E uma aposta grande que a gente faz aqui, que eu faço aqui, é a questão do feno em pé. É um capim que pode ser, ele pode ser armazenado na forma de capim vivo lá na área. Lá, e quando você for lá com cinco meses, com seis meses, com sete meses, você vai conseguir colher com eficiência, sem estar duro demais, e os animais vão conseguir comer e digerir é, esse material, já que ele deposita pouquíssima lignina na, na sua planta, na, é, no seu caule. Né? As folhas ficam verdes, a parte seca deposita pouquíssima, pouquíssima lignina. Então vamos esperar os rapazes terminarem aqui o corte, vocês vão ver o carregamento, e depois a gente vai olhar lá a parte de picagem e serve fresco no coxo.
Então, galera, já cortamos aqui, né? O Lucas e o Neto já cortaram a... Tiramos quatro carradinhas lá da fita estrada. Não tão cheia, né? Por isso que deu quatro carradinhas. Pode, pode socar mais se quiser lá no carro. Tá aqui o capim, ó. Pode chegar mais perto aqui, João. Tá o capim já armazenado, né? Hoje é segunda-feira. A gente corta segunda-feira de manhã. Fica para segunda, para terça, para quarta. Na quinta-feira de manhã, esse capim encerra. E a gente corta já para quinta, sexta, sábado, domingo. Certo? Então vamos. Quando for na quarta-feira, a gente volta para mostrar. Ou quarta ou quinta, a gente vai, volta para mostrar como é que ficou aqui os últimos capins, né? E a aceitação do, do BS Curumi é essa aqui, ó. Os animais já. O Lucas picou lá na enciladeira, já finalizou. O que fica aqui no final é a, é a palha seca, que eles, é, obviamente, deixam por último. Né? Primeiramente, eles comem o talozinho fresco e a palha seca eles vão comer devagarzinho no final. Olha lá, ó, tá comendo a, a palhinha seca. Ó. Né? Eles vão preferir primeiro o talo, o talo fresquinho do meio e depois vão comendo a, a palha seca até o coxo zerar. Esse aqui tá comendo, ó. Ele vai catar primeiramente o, o, o talozinho de baixo e por último vai comendo a palha seca, né? E aqui, ó, traz aqui, João. E aqui o monte de berres curumi, onde a gente pega, passa, passa na enciladeira e pô, depois serve no coxo aí para os animais. Tá certo, galera? Esse aí foi mais um vídeo para mostrar para vocês um pouco da, um pouco da, da nossa rotina, né? E nos, nos trabalhos com confinamento. Tá aqui os animais, né? Os bois, tem uns mais mansos, outros que não gostam de muito contato. Olha lá, a, a galera lá tomando água. Aqui é o curral do confinamento. Já tem bastante esterco aqui para a gente juntar. Ó. A, gente vai juntar a gente vai juntar esse esterco e colocar ali nos pés de limão, é, nos pés de banana, para aproveitar antes que venha uma chuva aí e lave esse esterco para baixo. Tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like. Curta, comenta e compartilha aí. Valeu, galera. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.